，你这贱种跑下来这做什么？姐姐，陆佳怡，我们柳家是世交，你这样做太过分了。你等着，这藏宝图蕴含了人性半数。赶紧给我回去！别管了，你好跟你住手吧！他妈敢推我！喂、啊，林浩，快动手，药效要过了！放手！放手！放手！开了，开了！真的，真的开了！这下我不发财了！想得美，明浩，这废物怎么处理？这废物的价值，现在的他跟烂泥有什么区别？把他扔出去，让他自生自灭吧！真对不起，后悔的。后悔？一个连自己传家宝都藏不住的人，能拿我们怎么样？我你这条废物，我能留你这条狗命，不但不对我感恩戴德，还要找我报仇，还有没有王法了？来人，拖出去喂狗！对。明浩，再怎么说。这陆家好歹也是南城首富，我们这么做会不会遭报复呀？放心，这我早就想好了。现在的他不过是一条丧家犬罢了，我会让他彻底完蛋的。儿子，你醒了。我就想参加宝，这他妈逼！陆景你狗命可真大呀！来的正好，杀！<笑>你看看你现在这副窝囊样子，我都懒得动手。三分钟前我已经低价收购了你们陆家所有的，我是来收回这栋房子的。来人，给我搜，把所有值钱的东西全带走！住手！你们要干什么？妈，阿姨，妈，你没事吧？儿子，这房子是你爸爸留给咱们的唯一的遗产，可不能让他们抢走啊！丧家之犬也配住在首富的房间？哼，给你们一个小时，全都给我滚出去！宁浩哥。你就看在咱们都是一起长大的份上，你就放过顶天哥吧。我说穆晴呀，你怎么胳膊肘往外拐呢？要是不把陆景天彻底踩在脚下，我和林雪晚上睡觉都睡不安稳。啊！放手！放手！留你这条狗命，让你看看我是怎么把你的一切全部抢走的。我，顶天哥。<笑>吴少，这狗为何和祥云遇的？要带走吗？这个看起来挺值钱的，带走。不行啊，这是老爷的骨灰盒呀、啊！你们怎么那么狠心呢、啊？我敢动我的骨灰盒，我敢凭你，就凭你，你去吧。<笑>这个骨灰盒不错，至于你爸，那就还给你吧。<笑>你怎么会这样？你们，你们这群畜生！走。我，要怪就怪你那废物儿子，还有你那废物老公，谁让他死的那么早呢？这是什么玩意？脏兮兮的！那是老爷生前最爱的文玩。那这破烂玩意儿，你们就留着吧。断了你一根手指，是不是还人不够呀
，我不介意再把你这双手给剁了。我求求你了，你能帮我听听哥吗？这下畜生，我直接给你们劈了！妈，太爷，这畜生，你不是大孝子吗？来人，给我往死里打！打死了之后，直接丢到后山，跟他爸合葬。这是吴少说赏你，真奴现世，得此令者，可得天下，号令百家。哎三年了，公主终于统一了百家大族，成为一个万众敬仰的真宫之主。现在三十万公众，六位盟主，赴汤蹈火。三年前，我被他们凌辱成丧家子去。现在我要让他们知道，谁才是真正的我。六位盟主，赴汤蹈火。要先告诉我妈和穆，真南，他们在哪？盟主。我母亲因为太过思念老宅，所以前去看望。可是，就是刚刚，他被你北大小姐给扣下了。啊！还是如此嚣张跋扈。这次，让你扣我宅。子南，你跟我走去陆宅。是。我叫你跪下。今天是老爷的忌日，我只是想回来看看房子。让我跟你说多少遍，这房子早就易主了。现在是我家，不明白吗？我只是回来看看，我这就走。单床本小姐的家，不给我下跪道歉，你是认为你走得了？什么年龄？我比你妈都大，你叫我下跪，你欺人太甚了吧？不跪是吧？给我打！你住手！姐姐，你太过分了！柳慕情，你竟然敢为了他跟我顶嘴！你这个野种，也想一起跪？唐阿姨什么都没有做，你为什么要这么对她？闭嘴！还轮不到你来教我做事，你刘凌雪，你太过分了吧你！等我儿子回来了，绝对饶不过你。你是说那消失了三年的丧家犬吗？<笑>到现在都还没消息，估计你你住口！你胡说啊你！当初留你们一条狗命的时候，你们就应该像老鼠一样躲起，何必再来招惹我？柳凌雪，你适可而止吧！再说一句，信不信我撕烂你的嘴？来，儿子，你还活着？金坤哥，你你这些年都去哪了？我回头慢慢跟你说。这几年谢谢你照顾我，你先送我妈回家，这里交给我就行。陆景天，你竟然没死啊！在把你和吴明浩碎尸万段之前，怎么舍得死？<笑>三年不见，你这丧家犬说话都开始硬。大胆，敢对盟主不敬！龙祖。怎么？你该不会去混社会当小混混去了？刘林雪，你还是和几年前一样目中无人啊。不然呢？我
。收了陆家之后，我老公明浩现在已经变成南城首富了。你以为我会怕你们这些小混混吗？啊！过了，放手！看来这几年你们过得很艰难。放心，我不会再这哥，你明明跟我有婚约，为什么要联合吴明浩陷害我？谁说我们有婚约？假扮你未婚妻，只不过是为了得到长保福而已。说什么？我爸帮我和柳家小姐订婚了？会。哎，虽然呢，我也不是很愿意承认，但是柳木平那个女的，的确是我爸和他小配，也算是柳家人。当初那门婚约不是他的，只不过我顺手牵了一把。再重见。我们的婚约本来就是假的，自始至终我都不过是利用你得到长保图而已。切，原来你一直在骗我。陷阱又怎么样？谁让你自己蠢？既然如此，不要怪我不讲情面。<笑>你一个废物，能拿我怎么样？你信不信我一个电话？这一巴掌打的是我们恩断义绝。你竟然敢打我！你信不信我叫我老公弄死你？弄死我，那就看他有没有这个本事。来人，给我打！等一下，你给我等着！来人，快给我来人！这是真龙令。见到真龙令，还不退呀？有此令者，就是真龙主。你这废物怎么？不可能！只要真龙令，还真龙令，那要盟主分分钟变成柳家不成？开什么玩笑！陆景天，你以为你拿个假的龙吊坠就能骗得了我吗？是。待会儿你可别后悔。江南，过来，传我命令，十分钟之内，我要让柳家消失。穆德南，得令。陆景天，你请人演这出戏有意思吗？是不是演戏？你待会儿就知道。我老公可是南城首富吴明浩，骗我柳家，经过他同意了吗？他算什么东西？我做事是要经过他的过。不识好歹，不识好歹的是你。我倒是很期待一会儿看到你跪地求饶的样子。我向你求饶。大白天说什么梦话？真希望一会儿柳家被灭门的时候，说话没有勇气。喂，爸，我正忙着呢。你说什么？我们柳家的资产全部被收购了，还要让我们滚出南城？不可能。怎么样？现在想信？你说。这废物到底做了什么？不过就是灭了个柳家，是个钱太吧，后面还有个金。你这废物怎么可有如此大的能力？现在就给我老公打电话，叫他回来收拾你。那正好，他省得我去找他。喂，老公，你快回来，出大事了。怎么了？是陆景天那个废物，他找上门来了，还扬言要灭了我们。什么？他竟然没死，啊，看来当年对他下手太轻了。等着，我马上到。这废物，他受了。是吗？在这之前，是别忘了。说什么？我不知道。跪下！要我给你这个废物跪下？你做梦！想耍赖啊？没事儿，我帮你。你干！你！你道歉，立刻马上！你做梦！要不要我也让你赚一点，帮你出力？你敢？赚哪根？你超有！你敢伤我？我老公剁了你！不想选啊，全办！我错了。
好说啊！我我我，叫我什么来着？杜英，柳林雪啊，柳林雪，不嫁给仇家的滋味。你敢这么对我，我老公灭了你！这就受不了了，后面会更苦。陆景天，老公，你可算回来了！陆景天这个废物，刚刚还让我给他下跪呢。什么？你敢让我无名号的女人下跪？陆景天，你是不是不想活了？是呀，但是我要看看你有没有这个本事。当年我就是太心慈手软了，只废掉了你一根手指。今天我要废了你！啊、你是不是长本事了？就你这个样子，啊，还想信我的手？看我厉害了！陆景天，你疯了！你知不知道明？知道，知道。男神首富嘛，那又怎么样？你快，快给城主打电话，让他带人来。怎么样？这滋味好受。你到底想怎么样？说过，当年我是你受的痛。今天废了我的手，我要让你还有你妈和柳慕晴的畜生全都给我死了。好吧，可以试试。你敢动他一根毫毛？你来住手！快住手！是谁敢入室防身？庄城主，救我！快救我！你是何人？竟敢动吴家大少？陆景天，动的就是他。哼，这不是当年被赶出南城的陆家丧家犬吗？谁给你的勇气，在这上瘾？庄城主，就是他，就他废了我的左手。你可一定要替我做主呀！你当年联合柳林雪骗我陆家传家宝，断我手指，扬我父亲骨灰，就凭这些，你死一万次都不够。断你的左手，那是你自己蠢，怪不得我。庄城主，于情于理都该找，帮他。武少是我们南城首富，动他就是和整个南城作对。他这个首富怎么来的？心里没数。我陆家百亿资产被吞并的时候，你怎么不说话？我庄城主，别跟他废话，他没了陆家什么都不是，捏死他不过分分钟的事儿。不仅是他，还有他妈和柳慕晴那，通通都给我死！来人，把我们快要找的人给我带过来！你敢？啊！我还怕你这个上家犬不成？南城庄家是吧？看来你们的家规是很严的。上帝连主子都认不得，大胆，笨蛋的狗眼看！真龙令，真龙令，那不是早都已经失传了吗？陆景天那个废物怎么会有？对不起，龙主，是小德有眼不识泰山，没把您认出来，求您饶我一命吧！我们林堂堂一城之主，都给他跪下了。他到底什么来头？听说你还要教训我，我错了，我错了，我错了，小子狂妄，竟敢冒犯公主，城主饶我一命吧！庄城主，你可别被他骗了，他根本就不是什么龙主，那个吊坠那是个假的，假假的。老婆，你怎么知道那是假的？你傻呀！整个陆家都被你收入囊中，况且真龙令早已失传，他个废物，怎么可能有真的？有眼无珠。庄城主，你可别被他骗了！这废物冒充龙主，你赶紧找人把他抓起来呀！那这责你担得起？错，没错，没错什么没错？庄城主，你可不能被他给骗了呀！误会！我南城庄家立为龙主手下百大家族之一，怎么会看错？你帮那废物打我！你对龙主不敬，你。你不会是真的龙主吧？现在才意识到，晚了吧？不是，这二位怎么处置？三年前我被断指，多亏了真龙令才帮我恢复。
，我要让他们摆位置，将他们俩人断四肢，贬入北荒，永世不得入境。龙珠，龙珠，我说了龙珠，你再再说这些东西，太有意义。龙珠，是我当年被钱迷了心窍。我把所有的陆家的资产全部都还给你，只求你能饶我一命吧，龙珠。本来就是我的东西，当年我向你们苦苦哀求的时候，你心软了。动手！哎，动手！龙珠，求你饶了我吧，龙珠。还有南陈吴家一并贬入北荒，使不得归来。是。今天，今天，我求求你，看在我们林相爱一场的份上，你饶了我吧。相爱，那不全都是你骗人的把戏，罪有应得。来人，断双手双脚！金平，金平，不要！金平，你不能这么对我！等等，母亲，你怎么过来了？我我放心不下你，所以过来看看。姐姐，母亲，你快让陆锦天住手！他要打断我的腿，他要打断我的四肢，你看看我的，快他住手！景天哥，你你放了他吧。母亲，当年他们怎么对我，你也是知道的。这样也要为他们求情？可是，不管怎么样，他也都还是我姐姐啊。景天哥，你能不能看在我的份上，你饶了他吧？是啊，是啊，我已经知道错了，吴家被除，刘家被灭。我已经够惨了，不要再有，你饶了我，还有脸求情？景天哥，你放了他吧。记住，目前救了，想再怎么绝不手软。滚！是。等等。陆家藏宝图在哪？藏宝图早就被张小兵抢走了，我们一份宝藏都没有拿到。张小兵是什么人？回楼主，此人是南部有名的文玩贩子，专门以各种不法手段收购或抢夺文玩宝物，然后再以拍卖会的形式高价出售。看来觊觎真龙宝藏的人还真不少。你去查一下具体下落。藏宝图很可能会上架拍卖。是，这藏宝图是我父亲给我留下来的礼物，是我陆家的传家宝，我必须要夺回来。看来，这时候去一趟海边。陈南，帮我准备一架直升机，我要去海城。父亲，明天回去，我还有要事要办。我跟你一起去吧。我知道那个藏宝图对你来说很重要。景天哥，我知道的。这么多年了，都是你一个人承受，我也想替你分担一点，你就让我去吧，说不定我当时还能帮上忙呢。盟主，让魏一一备好。恭迎楼主，王家主，我陆家传家宝还在别人手上，镇龙宝藏觊觎的人有很多，我不想太高调，引起不必要的麻烦。是，龙主，我让你准备的东西怎么样了？对不起，龙主，此次拍卖会控制严格，我只做了两张邀请函，还请龙主见谅。够了，父亲陪我去。母主，那我呢？一个拍卖会有什么危险？况且你去了，反而更引人注意。我不想惹人怀疑。母主，看这，还出点坏事，他们喝端了不就行了？不行，张小兵这些跑江湖的消息都很灵通的，万一打草惊蛇，他就又不知道带着这个唐某图去哪了。父亲说的对，你带人在外面等着。罗主，这是我为王家无限地方，给您带拍卖会用。王家的功劳你会记住的。和王家地产这么熟，想必也是个有钱的主吧？哼，这次又可以好好捞上一笔。三爷，这次啊，又来了几个新人，而且都是冲着真龙藏宝图来的。<笑>
这真龙藏宝图，不是谁都能出得起价的。有两个和海城王家很熟，估计都是家底丰厚的。给他，咱们又可以好好捞上一把了。<笑><笑>这群蠢货，真以为老子会把真龙藏宝图这等无价之宝？对了，啊，我让你。见，别人绝对看不出来。哎，算他了。哟、哦，这海城怎么有如此自私的美女？<笑>一看二位就是新来的面孔，第一次来拍卖会吧？有什么事吗？我呢，是此次拍卖会的主办方，雷赛，想请这位美女。新来的朋友喝一杯怎么样？好意你是看不起雷三爷不给他面子？没有，我真的不会喝酒。我三爷叫你喝酒，就给你面子，还不赶快接着？啊，你们的面子很大吗？还是说，小子，你别以为有王家罩着，你敢这么跟我说？我告诉你，区区王家。我可以分分钟。好，你还敢动手啊？三爷，拍卖会要开始。小子，我今天是看在美人的面子上，饶你。一切按计划行事。这一次，我不光要带走藏宝图，还有那个妞。放心，三爷，我一定安排妥当。今天，我又给你添麻烦了。你这说的什么话？你是为了我？不，他们不在一起重要。你不要因为我担心，你自己在家还是开心吧。欢迎各位来到今天的拍卖会。我相信啊，今天到场的老板。肯定都不是一般人，哈哈哈哈所以呢，今天的拍品也肯定是不一般。今天的拍品有华佗的千年曜石，以及唐代的书画，还有我们最万众瞩目、期待的真龙图。哈哈哈哈哈！他们真不要脸，明明是抢人的东西。还明目张胆的拿出来拍呢！等拿到藏宝图之后，会让你们吃代价。最后一件，陆家传说中的真龙藏宝图，起拍价五百万。等等，又是你，想找茬是不是？把拍品拿出来给大家看看，你放在盒子里，谁知道有没有？是不是？是不是？拿出来看看，拿出来看看。规矩，这等宝物。岂是你们想看就看的啊？有本事啊，拍下来自己拿回去看。我不管你什么规矩，拍品都不拿出来，谁知道是真是假？就是，听说藏宝图失传很久了，谁知道你们会不会拿赝品糊弄我们？是不是？就是拿出来看看，拿出来看看。闭嘴！志向来如此，玩不起的都滚。难道你心里有鬼？可以。这怎么可能？这藏宝图不是找专家鉴定过的，绝对保真，口说无凭。不如拿出来，让我们大家。你拍得起吗？你在这随便说。我出十倍，五万。<笑>先生好阔气啊，但是不知是真是假，可否让我验一次？如果是真的。我们雷三爷今天为你特例，嗯，但是他是我的金刚，先生果然了不起，一看就是大人物，肯定有资格。好，今天雷三爷就为你亲自验货，请。
要紧他，不得了。没问题，那既然没问题，我们开始吧。那继续啊，五千万，还有加价吗？这藏宝图才五千万，我加价五千五百万，一个亿。<咳>还有要加价的吗？一亿五千万。还有他们是知道你想要，故意抬价。直接说个一口价吧，这种小把戏别玩。好，空，那就十个亿。你要吗？十个亿？你真是敢狮子大开口？什么？舍不得啊？你确定吗？十亿刷卡，货你拿走如何？直接。啊先生好气魄，刷卡。天，他们这明显是在坑你啊！没事，这十亿啊，你先拿着，热乎热乎手。藏宝图到手之后，我会让你们付出十倍代价。合作愉快，先生。敢问？陆先生，老师，你家真我了，送给你。既然东西已经到手，没问题。来人，送陆先生出去。是，不用了吧？我自己拿着就行。哎，那可不行，这是我们黑市的规矩。你们是黑市的贵客，这是地主之谊。怎么，你还不相信？说到底，不过是一群饱满的农民贩子，有什么可笑的？教练，嗯，我好困啊。那我们先走，该说花招，少不了。宋路先生，三爷，这藏宝图真就卖出去了。要是找到真的真龙宝藏，可不止十亿啊！你个猪脑子，那可是赝品，真图啊！在爷这儿，<笑>三爷，好手段！<笑>哎呀，那小子呀，还是有些手段。那个赝品呢，早晚被他识出。这样，我海城待不了了，我先回去。三爷，那我呢？你怕啥呀？啊，那种人傻钱多的主，对不对？<笑>你有三爷罩着。是是是，对了，那个女人，啊<笑>，放心，保证给三姨你蹦过去。陆先生，您出门吧，宝贝呢？快到了，我已经验过了，跟。好像是被盗了，什么？目前状态不太好，你先送他回去，我修复回他。二哥，您一个人，你马上联系王家和海城所有龙众，他们一有动静。是。啊，这钱真是好香啊！你你你你怎么来了？关掉啊！叔，身体在哪儿？在雷三爷呢，就是收钱办事的。几个意思？别以为有两个臭钱儿。我这张小斌的地盘，是你想来就来，想走就走的吗？知道我是谁？不就是人傻钱多的主吗？我跑江湖这么多年，像你这样的主播见得多了。看来你们卖赝品这勾当，我是第一次干。这黑市向来如此啊，有本事的就带走，没本事的
，就留下买命的。小区我不认，看你够不够格了。降龙不压地头蛇这个，这黑水是张小军的地盘，你要是想走，就给我留下你、嗯，那我倒要看看，真是有人。好言相劝你不听。给我上！这，你这，废物，接着给我上啊！别在这麻烦，还请你带海城农庄请来帮忙。哎，好，苗小姐，我送你回去酒店。嗯。想去哪儿？妈，走，三年的时间都放，等你去。<笑>留我一条命，我看现在还是好好留着你的狗命吧。全家的命都不够还，还他妈！啊，陆老板，我看啊，还是想想如何买你的命吧。要不这样，一条人命十个亿，加上那个女人，正好二十个亿。王木琴怎么样了？哎呀，现在应该到雷三爷的床上了吧？怎么出事？陆老魏，你这是怎么了？刘，刘小姐没装，扛不住，把车插地面。你们两个，快到去医院，其他人跟我走。你这一根好吧，我灭了你！啊？就凭你现在这样？还是留着点你的钱买命？限时些，二十个亿。有梦，不肯呐、啊？就怪我砍你的手指。你说先过马路，现在同意这个条件了。呸！别给脸不要脸，这就把你的手给剁下来。不要！哎，把刀给我拿过来。看看他的主屋，他到底有多硬！真自找的！王家主，给我拿下！啊啊！属下就下来迟。大兴路，难道他就是真龙陆家的真龙主？你干什么呢？救我啊！谁敢动？真龙主令，你真的竟然是龙主？听说龙猫，不不敢，不敢，谁谁都不敢。三年前有两个人剁了我的手指，你知道他们最后怎么样？他用废弃的四肢自生自灭。你想这样吗？不不，不饶命，龙主饶命，我就只是个跑腿的。雷三在哪儿？说。雷三爷，他带着柳小姐回兄弟老家结婚去了。藏宝图，藏宝图也在他身上。就这些？就就这些，其他的我也不知道。畜生！哎，动我的人。龙主饶命，成年老的想了一面。给您当牛做马，什么都愿意啊！不是，这这这，只要您饶过我，嗨，还有这些钱，都是您的，整个黑市几十亿的资产都归您。东西我就收，不过呢，我陆家不收恶贯满之，断双臂，免入北荒。啊啊！救龙主饶命！饶命啊！王家主
。废车，我要去送车。是。三一天，这是咋回事？这是，我这是在哪儿啊？我，夫人，您醒了，你先更衣吧。三爷在楼下等你用膳。夫人，我什么时候成雷三爷的夫人了？你不要乱说。三爷交代的，从今天开始，您就是我们雷家的夫人。婚礼就在明天。谁说我要嫁给他了？你让开！我要回去。嗯，夫人，你这是要去哪儿？林三爷，我什么时候说要嫁给你了？你赶紧让我走啊，不然我打电话叫人了。叫人？方言整个宋城乃至南部，有谁敢动我林三爷？我劝你啊，还是交给我。宋梦，我就是死我都不会嫁给你的。是吗？如果你不嫁给我，那死的肯定他了。景天，哎，<笑>你们把他怎么样了？这个废物是死是活？既然你不愿意嫁给我，那我怎么不娶？卑鄙无耻！小娘们性子还挺烈呀，我三爷喜欢。既然你不想嫁，那我这就送他上路。把姓陆的那小子活埋！不要！好，我我嫁，我嫁。对了吗？臭、啊、左龙卫陆一鸣参见龙主。怎么样？有目前的消息了吗？嗯，柳小姐目前在雷家大院中，整个宋城现在传得沸沸扬扬的，说是柳小姐要与雷三爷明天完婚。什么？结婚？你是被胁迫了，你赶紧召集所有龙众，我要去救他。我们离得最近的龙众要在云城，过来恐怕时间上。怪不得。最快要多久？明天。时间紧迫，我先过去，你尽快带人过来。是，龙总。雷三，你给我出来！吵什么吵？不知道这宋城一霸雷三爷在家，不要死的话赶紧滚！让雷三出来，不然拆了你这雷家大财。走哪去吧？来人呐！打人了，有人要硬闯！来人呐！何人敢擅闯我们雷家大宅？把你们主子喊出来，不然拆了你这门。三爷是你想出这门剑的吗？给你三秒，滚出雷家，不然不然如何？快给我拦住他！是个男人，就让他出来见我！拆了你们这房子，快给我拿下！等等，三爷，三爷，不好意思惊动了你。你小子命挺大呀！嗨，我的，我来带木青走。柳木青现在是我雷三爷的夫人，你凭什么带走？我不可能让木青嫁给你这种混蛋。哎呀，他有情，我有意。你插什么手啊？啊！你是他什么人？我是他未婚夫。我雷三爷看上的女人，天王老子来了都带不走他，何况是你这个废物啊！如果我非要带走他，不可能。<笑>就凭你一个人，拿下他。是。是九天。你以为就凭这些人拦得住我？来人呐，什么时候到？三分钟，三分钟后，雷家门三百大兵就能到。乐景天，你可能还不知道，在这整个宋城，都是我雷家。您现在走还来得及，否则我定让你师傅。你以为我会怕？我不把木青带走。景天。爸，你没事吧？我没事，走，我回家。站住！让开！雷爷，三百打手已经就位
，就等您一声令下。好。陆景天，怎么？你还想走啊？雷三爷，我们跟你无冤无仇，你为何要这样做？我的目的很简单，我想要你。谁都别把那个赃数拿开。你也看到了，那你们两个根本就走不出去。只要你愿意嫁给我，我就饶了你。人生信仰，我能带你。你还记得在海城，也有人想阻拦，不过呀，他的下场比谁都惨。如果你拒绝，我保证陆九天比他还惨。不行，别听他废话。好，我们回家。今天你别帮我了，走吧。我打算嫁给他了。陆晨，你，你三是什么人？你不知道吗？你走吧，不要管我了，我的事情跟你没关系。陆景天，看到没有？还不快走！杀我兄弟，强女人，我杀了你！滚！不然雷家让你死无全尸。让开！说一次，打断他的双腿，给我扔出去！不是答应我不伤害他吗？不仅答应你，要吃一条狗命。你走啊！你快走啊！我一定会带你走。动手！陆家真龙府，你几天在此，看谁敢动手！真龙令，真龙令不是早已经失传了吗？你走了。陈雷家，天子地，跪下！陈龙令，陈龙令不是早已经失传了吗？放在你手上。宋陈雷家，天子地，跪下！陈龙令早就失传了，这肯定是个赝品，还想糊弄我？啊！雷、啊、呀！啊！放手！等到整个宋城因为你们雷家从地图上抹除的时候，你就知道是谁。我吃软饭呢，给你上啊！好了，我不认识什么蒸笼令，我只认识雷主。妈的，还敢打我啊？把他丢到街上喂狗。住手！只能他一出去，要不然死给你看。不行，快住手！我这是跟你没关系。哎呀，这女人太难搞了，把她带下去，记住她的脸。在婚礼结束之前，我不想看你。哎、啊，哎、啊，雷三，我不会放过你。青天哥，还没有。公主，您没事吧？公主，公主，手上白痴，请公主吃罪。真的。你不在医院待着，怎么跑这儿来了？您这宋城受伤，我怎能放他下心？宋城雷家原也是真宫百大家族底下的之一，自从这雷山上位，那臭那个雷家门，控制偷那个穆家掌舵，原来还是个叛徒。不过我已经联系到我雷山的大伯，告诉他真宫那个陷害，蒙主回归，他答应重新归顺于您的麾下。那明天的婚礼有意思。今天是我雷三爷大喜的日子，别摆在面前，来，给爷笑一下，把手拿开。你看，嗯，哎，兄弟。同样的招数用一次行，不是每次都。到底想怎样？我的女人就跟玩具一样，我想怎么玩就怎么玩。我告诉你，今天宋城所有的大人物都会走，到时候别给我挑链子。林三，你为什么要这样对我？因为爷看上了你的脸。我告诉你，我想给雷家续后，你就是。你没资格跟我讨价还价，秋天，你现在已经安全了吗？
放给我，放开我！穆晴，别怕，是我。秋天，你怎么又回来了？我来带你走。不行啊，这里太危险了，里里外外都是雷家的人，你赶紧走。我的身份你还不知道吗？可是乔龙不低地头蛇，这个雷贼一心的狡诈，这么着我怕你吃亏啊。小姐，我有我的计划，你放心，我一定会带你走。好，尊敬的各位嘉宾、先生、女士们，大家中午好。我是本次主持人俊杰，下面有请新郎新娘。闪亮登场！这雷三爷好福气呀、啊，娶了个这么漂亮的媳妇。这雷三爷什么人？就算是谁个这样漂亮的，他想要你。请问雷三爷，你愿意娶刘慕晴女士，对吧？我愿意。请问刘慕晴女士。你愿意嫁给林三爷？说呀！你过分，谁会嫁给你的？你敢打我啊？啊！这儿啊！你是谁？你敢闯我林三爷的婚礼现场？林三，又见面了。不是。你还敢来？来人！用龙卫，木头男。左龙卫，陆一鸣，拜见龙首。又来了。陆景天，你以为又找两个演戏的就有用了吗？别忘了，整个宋城都是。好你个雷三！你雷家靠着我陆家才发扬光大，你为了自己的野心背叛。在这大放厥词！哎呀，陆家真龙已经失传上百年了，你一个毛都没长齐的小子，谁会信你啊？啊！谁不信？清朝地府文物，你祖宗就知道。来，这个女人我娶定了，你先顾好你自己吧。姓陆的，你别以为我雷三爷怕你啊，我就是想把他当成男主。每天，你要是想死的话，我沉沉。来人，给我抓住他！刘远，三百打手已到位。今天，三长两短，我放过他俩。既然你想现在就死，狠狠放他们走。好，好，好的，好的，放他们先走，不然没得使。那我就把他放了，放给我。陆青天，外边都是我雷家的人，如果你不敢死的话。你乖乖把我媳妇舔干净，做梦！啊！喜欢让人舔鞋是吧？来呀，把我的！来人，把雷家门人全叫进来，我让他们全都死！报，雷家门三百大手全部被撤退了。怎么？没我的命令，谁敢踹人？看来你的底盘已经用了，死吧！公主手下留情。大伯，我是雷家家主雷通波，家族出了败类，惭愧。救我，大伯，救我！雷家主，你知不知道你这个侄子做了什么禽兽不如的事情？公主，作为家主，我疏于管教，这个畜生能冒犯的。但看在我雷某人的面子上，我不饶他。你雷家都已经背叛了我陆家，给你什么面子？哈哈哈
。既然真龙已经现世了，我雷同波率雷家门全体人员效忠于您。叛徒的话，信。龙主，我会给您一个交代的。能不能重新回归百大家族之位，就看你有多少权。是。你你别听他说，这个骗子，老子不能骗人了！我操你妈呀！你真当我老眼昏花了吗？真龙令我不认识。喂，龙哥，饶我一命。不知真龙已经消失，还请恕罪。就这，来人，请家规。大哥，不能请家规啊，大哥啊！列祖列宗在上，今有雷氏族人雷三儿，家规冒犯真龙，家中雷族，代职家规，拖过来。大福哥，饶过我，大福哥，大福哥，饶了我吧。断，锁闭。好、啊，万真龙，啊！断，右臂，长，口无遮拦，啊！断，左腿，长，不自量力，背叛真龙，大、啊、不、啊、雷三儿，从此逐出雷家。使不得回归，拖出去。龙主，家族败类我已经，能大义灭亲，想必你也是能成大事的。从今日起，你雷家回归百大家族。谢，龙主大恩，愿为龙主赴汤蹈火。对了。雷三抢了我的真龙藏宝图，现在该物归原主。有这事儿？放心，我马上让他们拿了。来人，把那个真龙藏宝图给我拿过来。回家主，三爷一拿到藏宝图，就派人去探宝，可是路上被人抢。何人所抢？北京领主周万金。既然他敢越界，怪。左龙卫，在。传我命令，召集百大家族中势力最强大的八大家族。随我一同前往北境，属下得令。龙主，此行危险。五波，元帅雷家门，为您保驾护航。真龙藏宝图是我父亲所留下来的遗物，是我陆家的传家宝，绝不能落入外人之手。齐哥动身，前往北境。我也去。北境不是我的管辖领地，太危险了。你还是回南城等我吧。你的父亲把我指纹给你时，我就认定了，我就是你的女人。不管有多么的危险，我都要跟你一起。好吧，但你要答应我，有危险就跑，千万不能管我。嘿嘿，陆家的真龙藏宝图，我找了大半辈子，这回终于找到了。<笑>可是刘主，你说咱们把这个真龙藏宝图拿走，这可是陆家的传家宝。您说，咱们擅自这么拿走，陆家肯定不答应啊！嗯，这陆家早已落败，真龙早已失传，他们现在就是一盘散沙、烂泥。他们应该把我调去。林主说的对，您乃是北境之王，我是因为此，我真龙不到，不只是整个北境，乃是整个天上都是你。嗯。这还算你人话？这种好事怎么藏得秘我就是想低调也低调不了啊！赶紧通知北境的所有家族，大业三天，我要让他们知道我一统天下的时刻。是，<笑>一统天下的时刻。是。记<笑>住，周万金为了炫耀得到真龙宝藏。特设宴三天三夜，届时将向众人展示
，这应该是我们下次。有办法弄到姚启涵吗？不行，放话，凡是打架的外人，一律不得容忍。明、嗯、主，倒要看看这明主多大胆。哎，那倒也不。我雷家刚刚归顺于北京，那还不知道这个消息，或许我能忍。是不是？喂，姚强呢？嗨，我宋成雷家跟你们领主。管你什么邀请不邀请，没有邀请一律不准入内。走走走走走。哎呦我，你一个小小的保安，哪来的胆子敢客人？这是我们领主的命令，在这北境，你莫敢不从。来人呐！何人在我北京领主的地盘闹事？哎，这什么闹事儿？我宋成雷家。呃，这不听说，呃，这个领主刚好得了个宝贝嘛，我这怎么着我也得来，哎呀，祝贺祝贺，不是？原来是雷家门的雷家主，来来来，进进进进。究竟你这么多新兵从进来，万一有白大家族的人，我们担不起这个责任。我你看，出事情实在没有办法，要不行就带你过来。带我。是何人？我是雷家主的保镖，姓名不足挂齿。龙，既然是规矩。你们就在外面等着吧。是。这位漂亮的女士，你看就是我周某人喜欢的类型。今天呢，我正好出个女伴，可否跟我一块儿吃个便饭？女伴是多少的？就是跟我一起共进午餐，然后呢，期间跟我的客户展示一下真龙藏宝术。不必了，多谢林哥。你说什么？林如主给他的恩赐，你敢拒绝？我愿意。多谢林主赏光。你，这是我们这个长宝区最好的店。林主，还请自重。你谁呀、啊？敢跟老子动手动脚？来人！哎呀呀呀！老舅，老舅，老舅。哎，行行行，领主，领主，这是，呃，见谅见谅。保镖，脑子不好使。今天呢，我就给雷家主一个面子，管好你的下人。哎呀，一来只会对我们不利。你们两个去查一下周万金的资料和弱点，要快。领主。恭喜领主拿到了传说中的真龙宝藏图，来，我敬你一杯。领主，听说这真龙宝藏图已经失传已久，我们很多人都没见过。既然您有，不妨您拿出来，也让我们也开开眼。是啊，领主，我们也想一睹藏宝图的真容啊。是啊，领主。这个藏了全球半数财富的宝物，到底长什么样啊？哎，急什么啊？看看你一个一个没见过世面的样。不好意思啊，小女子没有什么见识，一时。这种宝物其实挺难动的。吓人就要有个吓人的样子，以后这些东西你想都不要想。你说谁是吓人？说的就是你们，雷帮主啊！你管好你的这个吓人，怎么又是？怎、啊、么？你就觉得你自己高人一等是吧？哼哼，没错，就凭这个，你再过八辈子，你照样是个吓人。哈哈哈！这抢来的东西，拿着也不嫌烫手啊。你胡说什么、嗯？我胡说？我怎么听说这藏宝图是属于陆家？怎么到了你的手里？不是靠抢的吗？你是什么人？抢了我的东西，问我是什么人？你是陆家？来人！你们那帮饭，这个陆家的余孽混进来，你们都不知道吗？哎哎，对对对，又是误会！哎哎，对对对对。又是误会啊！领主，我的人刚出道没几天，他不懂规矩，不
包涵啊！<笑>你真不是陆家人？哎，我不知道什么。这，梁主，你不了解我吗？对不对？这么多年了，我雷同波早就脱离了陆家了。我怎么还能有陆家的人？是不是、啊？那我就再给雷家点个面子，管好你下人这张嘴。如果管不住他的嘴的话，下回我是一定啊！领主，宴会已经达到高潮，还请您啊，让大夫。领主，人家还等着呢，走吧。诸位。欢迎大家的光临。今天能够参加我周某人的宴会，我想大家来此得有一个目的，就是想一睹真龙藏宝图的真容。大家都是我要好的朋友，也是我十分重要的合作伙伴。我呢，我不卖关了。说是真的吗？是。现在就需要他物归原主了。领主，我们北境的家族和集团追随您那么多年，也为北境做了不少贡献。领主，您拿到宝藏，是不是也分我们一份呢？哈哈哈，那是自然了。北境家族这些年的贡献，那我是有目共睹，看在眼里，记在心上。等我找到了真龙宝藏，一统天下之时，大家都有份儿。好，好，好，谢谢领主。领主，我赵某敬您一杯。你干什么？我。我就是看他快掉出来了，所以我就还想狡辩啊！你这个小偷偷东西都偷到我周干金身上了啊！小偷，小偷是你们吧？这明明是陆家的东西。我早看见你这个女人不寻常，你跟陆家什么关系？我打我的女人，你找死！臭保安，又是你！来人呐，走，退下。不然我就卸了他这只手。你是老少爷吗？整个北京都是我的，你敢动我？这只手竟然敢打女人，有必要。Yeah! 什么人？交出真龙藏宝图，我可以保你北京一个安宁。周通，还愣着干什么？把这女人给我抓了！啊啊、告诉你，放开我们！要不然，是吧？有虎。你看，都不停一下，现在就掐吧。行，那大家一起啊！嗯，哎，住手！如果你想让这个女人活命，要不我来想个办法，咱们各退一步，不是放你。我相信你。你要是不信，我现在就让他。住手！不相信你，我数到三，咱们一起放你。走。阴的，哼，这叫兵不厌诈，小子，跟老子玩你还年轻了点啊！放了他，这个放不我的东西，我今天要不把他双手给剁下来，我以后还敢动他一下，灭了你北京！<笑>就凭你，雷家的狗啊！就凭你，陆家真龙，够不够？这是失传已久的真龙令，怎么会在你手？周万金，见了真龙令还不下跪啊？雷帮主，你给老子玩这一套，这是哪儿啊？这是北京。龙主的三十万隆重正在往北京走，看你这一卵鸡屎！<笑>老小子，你吓唬我啊？我是吓大的。啊！他们只要敢来，我一锅端。周万金，告诉你
，最好赶紧放出去。我知道自己要干什么。看来这女的并不寂寞，不如我们就交换。你想要什么？你把你手上的真龙令给我，我们那女的放进去。真万金啊！你先抢我的陆家藏宝图，现在又想要我的真龙令，你好大的野心！自己送上门的，我岂有不要之理啊？我给你十秒钟的时间，考虑清楚，是要你的真龙令，还是要这女的？如果我都不选呢、啊？那我就送你们这一对苦命鸳鸯。哎，你该死的是你！哎，你是不是做？今天你别管我！你小人。看来这个女的对你还是蛮重要的，拿来吧。景天，你别听她的，我没事。不可啊，龙主，交出真龙命就相当于将龙主之位拱手让人了。我这是只看着莫七，被奸人所害吧？我没那么多时间去。真龙令就在这，放。你别给他！是身外之物。你告诉我，你要敢耍花样，我不会放过你。因为我跟你们一样紧张。放人！陆家的两大宝贝，全部拿到。很快我就恭喜你们，指日。恭喜李祖，你没事吧？没事，但是你怎么能把真龙令交出去呢？那不正中了他们的下怀吗？那不正，你没事交。坏了坏了，龙主，你这刚现实不久，现在又没了真龙令，下一步这钟万金肯定要利用真龙令收复百大家族啊！等等，钟万金，想要的东西你都拿到了。真龙一族这么大的事儿，我当然要请百大家族中的四大家族一块来见证你这个陆家的一夜。高万金，你的目的已经达到了，你做事不要太绝了。嗯，高万金，你以为真龙主是那么好当吗？高万金，你不要以为你拿到了真龙令你就自己得主意了。我们只服真正的龙主。他说的话，肯定有人做，要不然林天怎么能办到？当众的场，全力找不到真相，真该死！陆景天，我告诉你，领主想要，必须斩草。当着隆重的面杀了龙主，这以后天下谁还敢不服领主？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。炮仗出不去，今天我就多留你们一把。明天我让大伙一块见证，你们陆家最后的种子怎么灭的。把你们全部带下去，严加看管。是，你自己会走。快走！哎，龙主，快！不是不是，哎，我动手是吧？你给我开门，开门！真拿我雷家门不当事是吧？我是吃素的吗？平常我告诉你，我一个打你们十个，你给我开门，给我开门！冷静一点，我冷静什么？真龙之主马上就易位了，让我怎么冷静啊？你给我给拿了真龙令也没用的。真龙令刻有陆家血脉，早已认主。如果不是陆家人，拿了真龙令就会变黑，到时候谁会信他？那你的意思是你故意给他的？而且我让镇南给四大家族下了命令，他就算拿了真龙令，也没人会认他。您这是准备？他周万金为帮我。哎，妙妙！哎，这样不仅可以趁机把两大宝物拿回来，还可以一举收复北方的梅门望族。这家山妞，可是你们也看到了，他已经掌管北境很久了，就连那些望族都臣服于他，那我们又怎么能让他们无辜啊？哎，龙主，属下快去，我交代你的事情怎么样？王总，我同周万金得用龙主之便，在北方所有合作项目吸取大量资金。是我至今难忘，真是吸血鬼！这要是让那些追随他的人知道了，那地位肯定就不保了。
他这个人阴品狡诈，估计各大名门望族都会被他睡。那怎么办呢？呢？放心，别让他求饶证据，到时候还会有一个具有力的证人帮我们证明。不，跑不了。不是，就是龙族。那师傅，快躲起。师傅，吃完好康路。狗都不吃的东西，你给我们吃？吃就不错了，还挑三拣四，自己留着吃吧。你吃什么好？我给你吃热死。我，不来这一趟，我告诉你，敢这样就他妈录，看我们能怎么收了你。别录嘛，我们按计划进行，你先走吧。各位，今天把大家叫过来呢。就是想让大家见证我周某人。哎哎哎！龙主，周万金，你好大的胆子啊！敢烦我们龙主，不怕我们四大家族，那就烦你吧！你烦我？真龙长宝图和真龙令现在都在我手，这个陆天现在就是个废。你为了他，你敢烦我？真龙藏宝图在手，天下财富我拥有一半。真龙命在此，我就是龙主。周领主，你这真龙令怎么是黑色的？哎，对呀、啊，对呀、啊。这是纯金的，老头，怎么会变黑呢？然后啊，李部长，这上次就是陆景天的小子给的呀！耍我！这真龙令啊，刻有陆家血脉，是认同的。你以为拿了真龙令就能变成真龙主？哼，你太胡言！我早就跟你说过，这真龙主不是那么好当的。梁主，这事我从来没听说过，肯定是这小子在撒谎。交给我，我倒要看看你们陆家的协议这么厉害。你放开他！别动，别别！啊哎，大家看见了没有？这真龙令他认主，陆景天才是真龙主。真有这么神奇啊？天真，不管是真的还是假的，只要真龙令在我手上，我就是龙主。你拿着一个黑色的真龙令出去，觉得这百大家族会认，这天下会认你吗？嗯、现在就。灭了你的种！你，谁还敢烦我？假的就是假的，放弃吧。来人呐，把他给我调到宴会厅，现在就断了他的后，我看看谁敢不服我！哎，我，真龙陆家，就搬在你这个废物身上！龙哥。龙主，属下救驾来迟，那我就先走。好，是。周领主，本来你我各管一边，仅许不犯何事，不要坏了规矩。陆景天，你想干什么？来人呐，来人！报，三千龙柱已经包围了整个燕府境，我们的人被拿下了。什么？调人呐！哎。各位北京的长辈，领主现在被人所迫，还请大家鼎力相助啊！我们赵家愿鼎力相助，我们乔家也是。领主守护北境多年，我们相信领主。今天就让你和你的龙众全部死在这儿。诸位，周万金利用领主之便，在北境合作的多少项目中窃取了你们大量的资金，就算是这样，还要保？什么？还有这种事儿？哼！大家不要相信他的一面之词，他这是污蔑，他这是挑拨离间
，这肯定是造假的。陆家就想拉拢你们，你们千万不能轻信他。对啊，大家不要相信一个外来人，我们相信灵主。你们这些人真是顽固不化。哼，我掌管北境多年，就凭你三言两语，他们就会信你。对呀、啊，领主不可能干出这种事儿。再说了，你没有证据，就是污蔑。想要证据是吗？来人，这白纸黑字。写什么？怎么回事？怎么这么多？赵家是吧？就属你和乔家被困在这里，妥妥的冤大头啊！明主，我们乔家三年被偷上亿，这些都是真的吗？污蔑，他这是污蔑，污蔑！你这是在造谣，这肯定是造假的。陆家就是想拉拢你们，对吧？什么表情？臭小子，我不知道你是从哪弄的这些假证据，你想污蔑我？北境的名门望族只听我自己的，就你的小本事没用。事到如今，你还不承认？大家好好想一想，领主对大家不薄啊！而且领主之前说过，等待取得真龙宝藏，到时候分给大家，怎么可能还骗大家的钱呢？真龙宝藏只要我一找到，人人有份。会长，会长，<笑>你们也太天真了吧！我真的以为他昨晚间拿到宝藏之后是分给你。昨晚金老早在国外开好了账户，买好了机票，就等着宝藏一到手啊，把北京的这破摊子啊留给大家了。事到如今，如果你们北境各大望族还愿意跟你，但如果有人愿意投效到我真龙百大家族之下，有凭你找到了这些废纸。他们就会信你啊！事到如今，你还不承认啊？不过没关系，你随随便便找几个演员，你以为他们就会信你吗？啊！真男，把人带上来。千山，你怎么会在这儿了啊？是领主的弟弟周千山，周军师。怎么样，这个人够不够睡？你怎么会跟陆家的人在一块儿呢？啊，快快快，到哥这儿来，快！收手吧，哥哥。这么多年，你为了赚钱，不择手段，难道你的良心真的不痛？我这不是都是为了周家吗？花言巧语，明明就是为了一己私欲，才把富瑶的北京变成这副模样。我不肯跟你一起犯错了。我作证，陆家所说的话不是真的，因为所有的钱。原来你一直都在骗我们。王，我们跟随了你这么多年。周万金，事到如今，你还有什么好说的？这领主之位，怕是也没底再坐下。混账东西啊！你是北境周家的人，竟然帮着帮着陆家，只认你的哥哥。大逆不道的是你。北京周家立足于真龙百家。真龙现世之时，就是北境回归之际。什么狗屁种族？什么真龙？真龙令在我手上。我才是北境之王，执迷不悟。诸位，我再问你们一遍：你们现在还愿意追随周万金吗？你这个骗子，骗了我们这么多年，鬼还追随你？让他下台！对，让他下台！谁敢反？我看谁敢反！经我们北境名门望族一致商议，决定罢免周万金领主一职，并永远逐出北境。要反吗？啊！从现在开始，周万金和我们北境再无任何关系。快后悔的，饶不了你，我饶不了你！领主，快走快走，快快快走！领主。还不参见龙族！恭迎龙族一统天下。诸位，
我以陆家真龙的名义再问一遍：北境各大望族是否愿意追随于我？北境各大家族愿为龙主。不看小虎。我陆某绝不会亏待大家，也不会做什么对不起各位的事。我保证，从今以后，会带南北各大族更上一层楼。你出来！告诉我，你饶了我吧，你饶我一条狗命吧。昨天你要灭我陆家的时候，是这个态度。我也是这个样子，跟你一起来的。你说不得已，我不愿意给你做一大的工作吗？周彤啊，周彤，你这种恶贯满世的渣，留着也只是祸害。移民，来，拖下去，废其四肢，丢入北荒，让他自生自灭。老弟，走，不容易。卖给穷人的东西，他自有余辜。你饶了我吧，我昨天都是一时糊涂呀。周万杰，这是恶当狗都不配。我这个人呐，必须做实力大。你想让我怎么死？怎么，还要我帮你不成？你放心，只要你自我了断，我保证弟弟在我手里。谢谢龙主任。三年了，我终于又回到了我父亲的位置。是龙主任。现在宝藏也已经取出来了，天下也接听您号令。您为何还要回到这南城，这小小的天星集团？这毕竟是我父母的遗物，当年被贱人所得，现在又回到我的手里，我当然要留在这里了，因为这是他的心血。传我命令，重启天星集团。是，如果世人知道天星集团是龙主现在您掌权，肯定会争先恐后寻求合作。不。这样的话，会让那些小人趁虚而入。从现在开始，暂时先隐藏我的。老弟，在这重启需要合作，盟主您亲自前往吗？让我去吧，公司重启有那么多的事儿，我也想尽一份力。母亲，谢谢你，我答应你，等公司走上正轨之后，我一定娶你进门。因为当年龙主被陷害一事，很多公司都不愿跟我们合作了。这是南城所有公司的资料，还请柳小姐多多费心。这个你放心吧，我就算是一家一家的去找，我也会尽力拿下的你好，我是来找唐总谈合作的，有预约吗？嗯，没有，没有预约，唐总概不会见，你走吧。我是天星集团的，嗯、呃，我真的找唐总有非常重要的事情，你让我见他一面。天星集团不是三年前就倒闭了吗？怎么，倒闭的公司也配来跟我们谈合作？我们现在已经重启了，现在急需要项目合作，还是麻烦你帮我通传一下吧。通传什么？陆家、丧家犬的公司，谁合作谁倒霉，快滚吧！太苦。好的，好的，唐总，我马上到上去。喂，你等等，还有什么事儿吗？唐总让你上去一趟，说可以跟你谈谈。真的吗？谢谢你啊。那公子哥估计是看了监控才让他上去的吧？这小姑娘要倒霉喽。参见龙主。庄城主，你怎么过来了？听说你要重启天星集团，就来看看有没有需要帮忙的。最近有个项目要开启，目前已经帮我找合作公司了。董主啊，您若隐瞒身份，在南城啊，怕是没有公司愿意跟你合作。这样，我有个干儿子，开了家牧场公司，符合您的要求。若您不嫌弃啊，可否交给他来做？既然是庄城主推荐的，那咱们去看看。董主，请。唐总您好。我是天星集团的项目经理林木青。天星集团
，这不是陆家那个丧家犬的公司吗？三年前就已经倒闭了，你玩我呀？不是的，曹总，我们已经呃重启了，然后现在需要一个启动的项目。我看贵公司的条件跟我们的需求还是很符合的，所以就过来找您了。你就说我能分多少钱吧？嗯，曹总，只要您同意跟我们合作，我们。承诺给您百分之三十的利润，你看可以吗？<笑>三个亿的项目，你只分我百分之三十，开玩笑吧？这个已经非常多了，曹总，我给您介绍一下。我不想听你这些废话。整个南城的人都躲着天星集团，跟躲瘟神似的。我愿意帮你们。哎呀，那完全是看在你的面子上，付出一场代价。曹总，那你需要什么条件？简单，只要你陪我喝喝酒、聊聊天，我马上就能签。曹总，请您自重。大家都对天盛集团闭，我自己也开一个。那就没得谈喽。整个南城，除了我，没有一家公司可以做这些事情。说的，哎，你搞清楚，天星集团本来就是个烂摊子，我把钱投进去，一不小心那就是血本无归。你总不能放过我，我赔不起。这件事可以放心，我们公司一定会保证您的利润。你以为桃子上那点利润呢？那你这是什么意思？要不是监控你，我有几分姿色。你以为？是啊，没想到你竟是这种人。哎哎哎，天星集团本来就是摇摇欲坠，我愿意帮你们，你们应该对我感恩戴德。怎么还看不起我呀？我有合作的条件，这是种无理的要求，那我没什么好分析，我拒绝。<笑>你这么想，我公司的领导不会支据我所知，整个天星集团在咱们南城求爷爷告奶奶的，你就这么空手而归？跟你没什么关系。我劝你，好，不就是张个腿吗？不容易吗？霍总，如果你直接如此，那我没什么。再见。哎，来都来了，还想跑？别以为我不知道你心里想的什么。既然派个女人来，摆明了不就是来跟我签吗？哎，金少。我过来！你干什么？我叫人！叫人！今天就算你把天王老子叫来都没用。那秦少，怎么又远你啊？都给我听着！老子在办事，任何人不能进来。救命！别叫！你要干什么？二哥，我饿了！告诉唐瑞，有贵客来打。不好意思，唐总在谈重要生意，再不会客。听见我说的吗？有贵客来，是不是他能耽搁得起大人物？不好意思，我也只是听命行事。难、嗯、道、啊、我的话没得臭小子的话重要吗？既然他有要事要忙，你就等一等。唐总，你不要叫这个事。你们是你的公司的，我登记一下。天星集团。天星集团，你们不是已经有一个人来了吗？有人来了，有个女的，长得挺漂亮的。唐总现在就是在跟她谈啊。那你快带我进去。嗯，唐总吩咐过，不能这样。什么生意，连人都不让进？我也只是听命行事啊。那公司合作的坏事都跟我没关系啊。什么坏事？他隔三差五就这样来谈合作，你代表进办公室，其他的我都不知道了。什么？这畜生小子，还有这种事？带我去，快点。穆奇，快开门！可是没有唐总命令就开门的话，我小命不保呀！你要是再不开门，现在就得死！快，我不开，我开！哎，啊！哦，你你他妈谁呀？你敢打我？你找死！你你就知道我跟你谁？我刚才我跟你斗死你！你就别！哎呦，还敢欺负我？想蒙个丢脸吗？秦少，秦少，你别碰我！秦少，母亲，是我。你
呀，好怕啊！你过来，我待会儿就跟我们打，我这边工作，拿着书。是是是。大的，他当大傻，历史上再是真龙主，都救不了你。龙主，老老老主逃命，老主逃命！你想对他做什么了？我我我我啥也没有对他做呀！我想对他做点什么，但是但是他明明反抗呀！我我我没做成，真的，真的，我我发誓，我要是说假话，我出门就被车撞死呀！龙主，你以为你还有命能出去？龙主饶命，龙主饶命了！龙主，你让我，让我，让我，为了轻薄女人的手，也没有成了的必要。干爹！干爹！救救我！救救我！让我天理不容善，但他毕竟是我的干儿子，还请您高抬贵手，老太爷还没有。龙主，老爹，我以后给您当狗，龙主。既然庄城主开口，谢谢。谢谢。谢谢。不对，坑爷，不对的。莫少他所有家产，全出难产，有事的。啊，这是谢楼主。干爹，这莫少我家产，我以后怎么处理？好，谢谢楼主。好，谢楼主，谢楼主。<笑>这干爹呀、啊，我怎么办？<笑>怪我，如果我没让你去找公司合作的话，你就不会，是我没保护好你。这个怎么能怪你呢，秦天哥？好在是有惊无险，我现在已经没事啦。我现在就想给你一个家，这个。我其实早就已经认定你了。我明天去。嗯。穆青，从现在开始，我不会再让你受到半点伤害。嗯，我相信你。什么？财务泄露？你会发生这种问题？你等着，马上回去。穆青，公司里的急事，你先回去吧，我去就了。我们现在都是一家人了，有什么事我陪你一起吧。我去。你说的都是真的，天星集团的钱都流进我们公司的账户了。好歹我之前也在天星集团做过三年财务，这些东西轻轻松松。陆景天，你灭我柳家一族，这个仇我是一定得报。既然这次你竟敢重启天星集团，看我不把你搞得血本无归！兄弟，发生什么事了？有人录取了我们财务系统，我们公司的钱正源源不断流在另一个公司账户，再这样下去，我们会破产的。谁有这么大本事？既然他能够入侵我们的公司财务系统，是不是咱们的公司很熟悉啊？会不会是胡明浩之前介绍公司学的员工啊？对了，柳林雪之前的财务系统，会不会他干的呢？姐姐，他怎么会？柳林雪，之前饶他一命，竟然不知柳琴。还敢说这？一鸣，赶紧查一下是哪家公司。是海神的梦氏集团。没车。有林雪。是。哥，拿到天星集团的这些钱之后，梦氏已生海神一流家族不是问题。你到时候。你准备用什么？你呀、啊，想要什么我都给你。不
想要陆子谦的命。哈哈哈！放心，不过一条藏家之犬，收拾他浑身不利。不过，先让我把头发盖过一下。讨厌！啊！你们是什么人？姐姐，你怎么又……刘林雪，真狗改不了姿势。我就知道你们会自己送上门来。你灭我柳家，你以为这仇我会忘吗？你这是又傍上了哪个男人啊？你知道我是谁吗？不敢用这种口气跟我说话。一个不入流的小家族，丧家之犬，口气还真大呀！是谁？不放手！放手！来人！刘景天，你要搞清楚，这里是海城，找不到地盘，谁允许你在这撒野？都去门口候着，一只苍蝇也不许放进来。刘景天，天津集团基金有事的事儿，是你干的。是我刘景天。我不过是拿回属于我自己的罢了。你还好意思说、啊？当初留你的命，是谁？姐姐，林哥哥还要做出这种事儿啊？有多行了？你真是站着说话腰不累啊？柳家被立足之地，你好歹作为柳家人，你不但不报仇，你还跟这三家犬一块儿，你就是看你不到。队友阴德，姐姐，你心里清楚了。三年前你和柳家，这顶天做了什么事难道你都忘了吗？你就不愧疚吗？<笑>愧疚？我老公被他打断四肢，丢进北荒，柳家被灭，我被打断腿，这些谁又对我愧疚啊？我对女人也下这么狠，尊我这个丝头，能当你插话？姐姐，你先走吧。你有什么资格来找我？你也有份儿。看来打断你的一条腿，不能让你长病。说过，下次我再见到你。这块破产的公司，你拿什么跟我斗？钱全到你的账户上了，是吧？是。天星集团这块石油，你以为我会松口？现在看你拿不拿。王家主，我在孟氏集团，你过来一下。你拿了多少？十倍上。丁雪，他怎么样？这事你没跟我说过呀？王叔，他不过是打个电话吓唬吓唬你。他公司都快破产了，谁会帮他？说的也是，估计这会儿，天星集团的账户已经空了吧？<笑>我知道了。今天，公司那边。没事。哈哈哈哈现在你就是一个一贫如洗的穷光蛋，还拿什么跟我玩？五分钟之内把钱还过来。我可以当做你是被小人蒙蔽，既往不咎，还回去。套嘴的鸭子，我还能让它飞了？套是你，要是跪下来给我求饶，兴许我还给你留个全尸。好言相劝你不听，不要怪我。三分钟之内，把孟氏集团所有资产转移到我的面前。陆景天啊！你又开始装了，我承认你在南城有些人脉，但这是在海城，孟氏不是你想挤兑就能动得了的，动不动得了，难怪我知道了，真是笑话。我是公司的总裁，没有我的签字，谁有权利让公司资产转移？真不知道你爸看到你这个这个财产，骗过家产的样子。
？号，你有什么资格找我报？喂，你这混账到底干了什么？害得我孟家几十亿家产全部都拱手让人。什么？什么人有这么大的能耐？急了，长哥，长哥，你搞错了吧？我们刚刚才从天星集团拿了十几亿入账，怎么可能说你就没了？都是你这死女人害的！长哥，长哥，你一定是搞错了，一定是那废物新演员骗你的，你千万不能上当啊！你放屁！是我爹亲口告诉我的，还能有假吗？照你这么说的话，整个孟氏集团已经是我。麻烦两位从我的办公室离开。究竟是谁？你怎么会有这么大的能耐？笨蛋的狗眼看看。难道你现世真龙？看来你还不算太差。他的话你不能信。老板，你怎么把掉脑袋呀？你真是假的，上次他也是不讲破玩意儿，骗我钱后四肢全断。想他后手呢？那怎么办？那怎么办？你孟浩作为海城三大家族，竟然怕一个坑蒙拐骗的，做。你还真是被这个狐狸精骗得不轻啊！我可不是那么容易被骗的。来人，快来人！这帮吃干饭的废物都打去了。看来你的手下比你还有脑子。陆雪谦，我跟你拼了！废物，都是些没有的废物。雪谦，你别再一坐再坐了，行吗？行行行，行行行。难道天堂奥数？我没事就疯了！你干什么？雪谦，你的手，我找东西帮你包扎一下。多亏了郑龙力，三年前我们办结束他之后，龙主，龙主，我错了，我也是被奸人所蒙蔽，所以我才，求求饶了我吧，我给过你，你自己别要，我求求你，只要您留我一命，您要什么要什么我就给您什么，我还不是要你们的保命，喂，是是是，谢谢龙主。要是出了事儿，你也不会有好下场。废物，你这个废物！你我要杀了陆景天吗？小海真龙，嫌自己命太长了吧？呸！你给我站住！明年的今天，我会给你收拾。都是假的。柳林雪，都到这个份上了，你还不行。陆景天，老夫真龙在世，被抓到，八品抽筋都不为过。姐姐，你不要再执迷不悟了。才发生的那些事还不够证明吗？我不信。我不信。我不管你信不信，赶紧把天星集团的资料交出来！来人，全给你！必须得把这些资料赶紧销毁，免得再被人利用。销毁！闯祸！你这
这这些，说销毁，就能销毁得了的吗？这些东西早就刻在我的脑子上，要么动手，要么动手。<笑>这是来逼我杀我。景轩啊，你冷静一点啊。来呀、啊，我好好对脸三问。你要是亲手杀了我。你以为你横不行还能过得下去吗？<笑>只要我这条命还在，我就会想尽各种办法，直到把你高化为止。姐姐，你怎么堕落至此啊？他已经被仇恨蒙蔽了神智，神志不清了。林天，你打算怎么处理他？说的对。如果我真的杀了他，今天就一辈子。你放心，楼主，我叫来迟。你来的正好，这有一个疯女人，我正好不知道怎么处理。我没疯，你们才是疯。我要把你们全杀了！走<笑>开！你放手，你们不。楼主，不劳你费心，他这个疯女人正在送疯人院去。疯人院？可是。夫人，请您放心，我一定会出来处理。他就算是犯下了滔天的大罪，他也还是我姐姐，有劳王家主任。你哪里的话呀，夫人？您放心，我一定会派人亲自看着，一定会的。那这也算是罪有应得吧？我们回家吧，母亲。今天，他对你做了那么多错的事，我好后悔。小冠，为什么要为别人犯的错愧疚？况且现在犯错的人也得到惩罚了，我们可以安心回家了。走吧，老婆。嗯，谢谢你们。